3, 2, 1, acción. Bien, estamos saliendo en vivo. Estamos yo y mis otros yoes saliendo en vivo por Instagram y Facebook. Saludos a todos los que vayan viendo el, el vivo. Eh, va a ser un video muy breve, ya que me tengo 20 minutos antes de, de entrar a la primera consulta del día. Saludos, saludos a todos. Saludos Sole de Concordia. Bueno, a todos los que se vayan sumando, no, no me da el tiempo para, para saludar e interactuar con comentarios cosa que me encanta pero no me da el tiempo y quiero ser muy breve y concreto y práctico para todos ustedes que escuchen, eh, saludos Cami también, para hablarles de los tránsitos de junio que hay un montón de, de tránsitos, tenemos los eclipses, estamos entre eclipses así que vamos a ir al tema y a ordenarnos porque siento que es un mes muy importante para aprovechar, para conectar, para reflexionar Arrancamos el 2021 con todos los planetas directos. Esto da la sensación de acción, de vértigo, de transformación. Vinimos, vivimos un primer, una primera mitad de año aceleradísimo. No sé ustedes cómo la vivieron. Eh, así como estoy ahora yo, más o menos. Eh, eh, disculpen en Instagram que es algo torcido, pero tuve que poner a cargar el celular y me quedó para apoyarlo medio torcido. Entonces, tenemos, arrancamos entre eclipses, en un periodo, en un portal que siempre los eclipses se dan primero con un eclipse de luna, en este caso un eclipse de luna llena en Sagitario, una luna roja, que siempre los eclipses lunares nos hablan de una crisis de identidad, de algo que tenemos que soltar que es residual. Y esto tiene que ver con la luna, que nos habla de las memorias, de las retenciones, de lo que se repite. Por eso tiene que ver con el signo de cáncer y con la repetición de lo mismo, de las células. Eh, entonces, bueno, justamente este eclipse en Sagitario nos invitó a soltar creencias, a soltar la idea de una autoridad fuera. Venimos con el Lodo Sur en Sagitario y el Lodo Norte en Géminis, en donde vamos a tener el eclipse solar. Por eso estos son 14 días que tenemos hasta el 10 de junio y ahora estamos justo en la mitad. Y aprovechen esta semana que viene, este fin de semana, porque ahora Mercurio retrógrado se estabiliza. Por lo general, cuando un planeta se pone retrógrado Mercurio, sobre todo, sentimos muy fuertes los efectos los primeros días. No sé si ustedes lo sintieron, pero a mí me pasó ayer que tuve que pensar todo el día qué día era. O sea, una cuestión con los horarios. Con... Bueno, la primera semana se siente muy fuerte esta desorientación y esta confusión porque justamente un planeta retrógrado nos habla de detenernos ir más despacio para revisar esa función, esa fuerza psíquica que representa el planeta, cuando se pone retrógrado nos pide revisar cómo estamos interactuando eh, con esa fuerza en la conciencia, ¿no? qué tan conscientes somos de ese arquetipo y cómo lo estamos viviendo. Entonces, el eclipse del 10 de junio marca un reinicio en la identidad que tiene que ver con una reprogramación mental. Como humanidad estamos viviendo una crisis de heridas narcisistas y con las que nos hemos identificado durante eones. Esto que yo he llamado la, 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 la destrucción de los nidos, ¿no? de las burbujas, de las memorias que nos limitan desde lo abstracto, las nacionalidades, las identificaciones, las creencias que son las que gobiernan después, eh, nuestros permisos internos, cómo nos sentimos frente a una situación. Es muy importante entender esto. Esto es la diferencia entre despertar o seguir dormido, ¿no? no para seguir haciendo bisagra, pero para que cada uno empiece a hacerse cargo de este proceso, porque es un mes para aprovechar. Muchos planetas se están poniendo retrógrado este mes, uno atrás del otro. Esto no, nunca hay casualidad en la astrología. Hay un proceso que nos va contando y nos va ordenando y nos va diciendo qué energías disponibles hay. Este es un mes para terminar un gran proceso que no solo fue muy fuerte este año, sino el año pasado, que es un año de bisagra para la humanidad. Entonces, vamos paso por paso. ¿eh? Primero, gran tema de este mes, los eclipses. ¿no? Preparándonos para este eclipse del de 10 de junio, con el Sol en Géminis, liberándonos de pensamientos recurrentes, reiterativos, de discusiones, cómo nos enganchamos con las situaciones que escuchamos. Siempre pongo mucho el foco ahí porque es un año y van a ser años donde lo mental, tenemos que reconocer el poder de la mente, de las vibraciones, cuánto pensamos y cuánto somos pensados. 
¿Y cuánto nos limitamos si entramos en drama enganchándonos afuera con las cuestiones? Entonces, aprovechar estos planetas retrógrados que van a estar además marcados por la cuadratura, que es el tema central del año entre Saturno y Urano, libertad y responsabilidad. Asumir compromisos nos va a pedir el, 20, ya te digo, el 14 de junio, tenemos que asumir responsabilidad sobre la autoridad de nuestra vida, los espacios, los límites, qué situaciones están medio en el aire y tenemos que ir definiendo en coherencia interna para valorar la autenticidad, que es lo que nos está pidiendo Saturno en Acuario, Júpiter ya entró en Pisces. Entonces, el 2 de junio tuvimos la entrada, tenemos el trígono de Venus en Cáncer, me anoté todo, tengo todo el machete acá, así que quédense tranquilos, puedo desvariarme tranquilo porque tengo acá el, el machete, eh, Venus en Cáncer haciendo un trígono a Júpiter y luego hará un trígono a, a Neptuno. Cáncer, Pisces, son signos de agua que nos hablan del de mundo interno y cómo nos vinculamos con otros a través del agua que representa las emociones, los pensamientos, esas ondas sutiles que son las que nos eh, repelen, nos atraen, nos identifican. Es un momento para llevar conciencia al plano sutil con estos planetas en trígono y con este pasaje de un cúmulo de planetas en aire, como era Géminis, y como es Acuario, a planetas en, a signos de agua, como son Cáncer y Piscis. Hay algo que se detiene, que pasa de la modalidad disolvente, extrovertida, a la modalidad introvertida. Yo no sé si ustedes lo van sintiendo, ¿eh? para ir conectando con... ¡Uf! ¡Qué sensible que soy! ¿Cómo me afectan las cosas? ¿Qué potencial que tengo? A ver, voy a descubrirlo, voy a explorarlo, voy a anotar los sueños, eh, voy a investigar qué es esto de que en el mundo crezcan flores de todos los colores y sea algo tan hermoso y tan bello. ¿Cuándo dejé de sorprenderme de eso? Nos invita a recuperar el asombro, la sorpresa, la sensibilidad por lo natural. Júpiter y Neptuno en Pisces. Vamos a avanzar entonces, porque tengo un poquito de tiempo. Marte en Cáncer va a ser una oposición a Plutón. ¿Sí? Tenemos esta gran oposición, ahora la estamos viviendo, que nos habla de un desafío para, ex, para ser conscientes, para poner afuera, para expresar las fuerzas inconscientes, para intimar con nuestros monstruos, con nuestros demonios, con nuestras contradicciones internas. ¿Qué deseos contradictorios tenemos adentro? ¿Cómo podemos ponerlos sobre una balanza que nos convenga, eh, que podamos registrar qué tenemos más cerca, qué necesitamos ahora. ¿Mm? No querer resolver las contradicciones, sino eh, permitirnos, como si Plutón nos pide cocinarnos en observar qué tiene más prioridad, qué nos guía desde el deseo, le pregunta Marte, y cómo resistimos y negamos y reprimimos nuestra fuerza vital. ¿Qué nos pasa con el enojo? ¿Qué nos pasa con la energía agresiva, con la energía sexual? Cuando la eh, dispersamos con enojo, con reacciones, con estados emocionales alterados en los que nos enroscamos y sostenemos con nuestros pensamientos? ¿Y cómo podemos darle un canal a esta fuerza que estamos asumiendo en nosotros desde el deporte, desde, el, desde justamente expresar? Tenemos una energía absolutamente inspiradora, con Júpiter y Neptuno en Pisces, cantemos, bailemos, salgamos, caminemos, aprovechemos esta información que nos conecta con la intuición, porque justamente el 26 de junio Neptuno se pone retrógrado y nos invita a romper ilusiones para abrir la intuición. ¿eh? Pero vamos paso a paso. El 11 de junio, después, el día después del eclipse solar, que habla de conectar con nuestra esencia, con nuestra expresión, con nuestra coherencia, piensen que el Sol en astrología es un planeta que tiene la función de ser el director de orquesta del resto de los planetas. Es como la luz blanca del prisma de Pink Floyd. Los planetas son los colores que se abren y el Sol es justamente el que le da la luz, la vida a todo lo que existe, la conciencia a todo lo que anima. Entonces es muy importante entender que el Sol nos conecta con el centro que tiene la capacidad de ordenar el resto de las funciones psíquicas. Por eso es muy importante preguntarnos en estos tiempos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué ya no somos? ¿Cómo sostenemos lo ilusorio en nosotros? ¿Cómo nos dispersamos? ¿Cuánto podemos estar sin pensar? Nos pregunta toda esta energía geminiana, el Sol, Nodo Norte, Eclipse en Géminis. 
¿Cuánto podemos jugar y divertirnos? ¿Cuándo nos ponemos serios y nos olvidamos y nos enroscamos? Bueno, todo esto. Entonces, tenemos el 11 de junio la entrada de Marte en Leo, que le va a dar un impulso tremendo al eclipse solar, porque Marte se llama al guardaespaldas del Sol. Así como Mercurio es el comunicador, el negociador, el interlocutor del Sol, Marte es el guardaespaldas, el que dice yo voy a, a accionar para que vos sientas que sos vos. Voy a accionar en coherencia interna, dice Marte, si lo tenemos reconocido y, hay, y cerquita del sol, ¿no? Entonces, muy importante esto, porque nos habla de la fuerza del corazón, la fuerza del yo soy, del amor propio, de hacer las cosas que nos gustan, que nos representan, de expresar lo que somos y valorar lo diferente, sin compararnos desde el ego, sino eh, valorando la singularidad creativa de cada uno en desde el corazón, ¿no? Desde esto que, que es Leo y Acuario, que es que todos somos únicos, especiales y diferentes como todos los demás. Entonces se cae el ego ahí, porque cada uno tiene que hacer el trabajo de reconocer y bajar esta autoridad interna que nos pide este mes. La conexión con el yo soy, con la intuición. Esto que, que habla tan claramente Andrea Barnabé de pasar del modo mente al modo conciencia, que es presente, percibiendo sin juicio para que la palabra pueda ser la espada que crea la realidad que deseas vivir. Para esto necesitamos silencio interno, porque crear con la palabra es comprender la dialéctica de la música que viene con silencio, como contrapunto de lo que digo, escuchándome. ¿Cuándo hablo sin escucharme? ¿Soy consciente de que lo que digo me limita y me ancla? en un patrón inconsciente heredado, bien, escuchemos cuando hablemos y lo que implican esas frasecitas, esas muletillas que a veces se nos escapan, esto en consulta se ve, es tremendo, y cuando uno entiende lo que esconde la frase automática, se da cuenta que es un blindaje mental que tenemos. Bien, entonces, pausa para meditar. El 13 de junio, 13 de junio, vayan siguiéndome, tenemos el sol en cuadratura Neptuno. Va a ser un día nebuloso, complejo, ¿eh? por eso take it easy alrededor del eclipse, porque va a ser un momento de confirmación, va a ser un momento para decir, a ver, cómo vengo en este proceso de lo que tengo que soltar, lo que tengo que confirmar, definir. Sin prisa. La clave para junio es no apresurarse. Ir despacio para avanzar con claridad en lo que estamos definiendo en relación a vínculos, en relación a proyectos, en relación a espacios donde vivimos. Es un año de recambio. Así que pausa para meditar. Después del 10 de junio tenemos una ventana de regeneración de la identidad Estamos viviendo una gran crisis de identidad como humanidad, así que a, a, a permitirla. Entonces, el 14 del 6 al otro día, tenemos justamente la cuadratura partil de Saturno en Acuario, renovación, autoridad sobre un límite flexible, fluido, creativo, la capacidad de respuesta en el momento presente a las situaciones que siempre son nuevas y dejar de repetir las mismas situaciones dándome cuenta que yo sostengo los mismos tipos de vínculos y patrones y conflictos porque lo tengo adentro. Tengo que ver cómo se relaciona eso a los, a los padres, a la crianza. Todo eso es muy importante de comprender porque si no nos vaciamos de ese saber insabido que representa el inconsciente y el ruido mental, no podemos ir a, 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 a lo nuevo, a tener una nueva un nuevo paradigma espiritual que es lo que nos va a pedir la entrada de Plutón en Acuario y Neptuno en Aries dentro de un año o dos años. Tenemos que vaciarnos ahora de lo falso, de lo ilusorio, de lo heredado, que tiene mucho que ver con este nodo sur en Sagitario y la proyección del maestro afuera, las creencias religiosas. Oh, 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 oh. Bueno, espero que anden bien. Sigo, sigo con esto porque eh, ya termino, ya termino. Entonces, responsabilidad sobre autoridad y autenticidad. Entender que más consciente soy, más responsable tengo que ser porque más me doy cuenta de que creo mi realidad. ¿Cómo? Según vibro, según hablo, según cómo me percibo a mí. Creo que soy un cordero de Dios que tengo que ir al sacerdote para que me 
haga el peaje con, con la divinidad o puedo ir reconociendo mi potencial. Olvídense de la divinidad, olvídense de Dios, de las religiones, de la ascensión, de la 5D. Reconozcan que como seres humanos el potencial que tienen, nada más. Y si no lo reconocen no pasa nada, no es nada malo. Pero bueno, cada uno tiene que pagar las consecuencias. ¿Qué dice Saturno Urano? Nada es gratuito. No hay dos situaciones iguales. Tenés que ser consciente cada vez, o no. Y tendríamos que ver el costo, nada es gratuito, ¿no? Entonces, ¿qué costo nos sale la inconsciencia y la conciencia? Empezar a tener este discernimiento en presencia, en escucha. Qué importante poder sentirnos, relajarnos antes de reaccionar. ¿Reacciono o respondo? ¿Estoy en el ego o estoy en la conciencia? ¿Le doy mi poder personal a la afuera que me hace reaccionar o puedo responder desde darme cuenta que nada de la afuera me puede movilizar si yo no me engancho inconscientemente? Lo cual no quiere decir ser indiferente y frío con lo que está pasando, sino ser estratega, ser consciente. No podemos cambiar la sociedad si estamos todo el tiempo quejándonos y peleándonos de que todo está mal. Tenemos que empezar a recuperar el poder individualmente para poder ir hacia lo colectivo con soberanía y crear grupos y todo lo que tenemos que ir haciendo que ya saben <ríe> bien entonces 20 de junio tenemos júpiter retrógrado en piscis júpiter justamente el sentido de vida reflexionar sobre nuestras creencias hacia dónde estamos yendo cuál es nuestra nuestra visión más grande compartida con otros qué nos da sentido a nuestra vida qué nos llama a ser muy importante con este Júpiter también soltar miedos, emociones viejas. Es un reflector que se nos mete adentro de la sensibilidad Júpiter retrógrado en Pisces. Y encima Neptuno también se va a poner retrógrado en Pisces. El religioso y el místico interno. ¿Cómo nos garantizamos en nosotros mismos? ¿Cómo vamos a buscar eso que llamamos verdad por nosotros mismos a través de la experiencia y no más de las creencias? Entonces... Eh, solsticio, 21 de junio, solsticio, portal, se disuelven, se, 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 se adelgazan los velos en el solsticio, así que es un momento para honrar nuestra solaridad, para conectar con la celebración, con la familia, con la tribu. Eh, el 22 de junio tenemos Mercurio poniéndose directo, fíjense, después del solsticio Mercurio arranca ahí diciéndonos, ¿y cómo te fue? ¿A dónde vamos? Dice Mercurio el 22 de junio. <risa> vamos hacia el sol, vamos hacia la expansión, vamos hacia el sentido, vamos hacia la alegría. ¿Cómo está? ¿Con, cómo, ¿Con qué niño vas a salir adentro? ¿Con un niño quejoso, disperso, esperando que le digan cuál es la siguiente normativa que tiene que cumplir? ¿O con un niño soberano, alegre, empoderado en su autoestima, sin que esto sea arrogancia? sino amor propio, cuestionamiento, esto es Mercurio en Géminis y el Nodo Norte en Géminis, el sano cuestionamiento de lo que está pasando para poder, desde el escepticismo, preguntarnos qué está pasando acá en la Tierra, ¿Qué es, quiénes somos, qué hacemos acá en estos tiempos. Entonces, tenemos el 24 eh, del, de junio, tenemos el plenilunio en Capricornio, que yo les Recomiendo tomarse el día directamente, luna llena en Capricornio, luna en exilio. Si quedó algo pendiente, el 24 de junio los va a venir a buscar cual... ...y la guadaña que te dice, mira, hasta acá llegó el plazo que... ...una bola de nieve, tu incoherencia y tu falta de autoridad porque no hay peor sordo que el que no quiere ver ¿no? digo, si yo no aprendo que una situación se me repite, se me repite es como el universo es tan generoso que si no aprendemos por las buenas, aprendemos por las malas y es tan generoso que si no aprendemos por las malas, aprendemos por las peores y no hay nadie que nos castigue no existe un Dios que castiga, somos nosotros mismos aprendiendo o no aprendiendo de las experiencias de vida para reconocer lo que somos si vivimos una situación de violencia es para comprender que somos Amor y poner autoridad y firmeza y límites claros. Y empezar a entender que poner un límite claro y sano es amoroso. Lejos de la idea judeocristiana de que me tengo que dejar pisotear. Ser espiritual no es ser un felpudo. Ser espiritual es asumir la soberanía de la divinidad dentro y a cada quien le toca donde le toca este proceso. Y el que quiera quedarse, hacerse chiquito y no creerlo está muy bien. 
eh, no hay ningún problema, pero la realidad es un espejo que te va a devolver lo que vos crees de vos, así que meditalo, si querés. <ríe> bueno gente, entonces, plenilunio, luna llena en Capricornio, mm, vamos ahí preparándonos después del eclipse, porque ahí vamos a ver la cosecha de una gran autoridad, coherencia, amor propio, capacidad de amigarnos con los límites, como lo que nos permite vivir una experiencia intensa, ¿eh? empezar a ser más discípulos de la realidad, que ya es perfecta, eh, pero es un darse cuenta. Eh, y más allá de lo que tengamos que ir cambiando, insisto, es un cambio de percepción interno, que también implica un reconocimiento de que estamos todos vinculados, insisto, con Júpiter y Neptuno en Pisces, eh, retrógrados lo que es la naturaleza, el agua, las plantas los pajaritos, el sol, la noche los cuerpos humanos somos la magia gente nosotros somos la magia 25 del 6 Neptuno retrógrado romper ilusiones, terminar de dejar caer, a mí me gusta decir soltar porque es como una frase muy new age una palabrita, ¿no? Dejar de sostener implica la acción consciente de darme cuenta de que sostengo los patrones limitantes. Implica otra, otra alerta, otra atención. Y por último, el 26 de junio, la querida y divina y hermosa Venus, que se mueve rapidito, entra a Leo acompañando a Marte. Fíjense, los dos planetas que representan la fuerza masculina y femenina, exponernos al riesgo del amor auténtico con un otro, y abrirnos a la interacción que representa el deseo, el magnetismo y los vínculos que nos potencian y llenan de sentido de la vida, ahí justamente Venus entra al Leo y te dice, ¿y cómo venís? ¿Cuánto estás todavía en la máscara que busca reconocimiento afuera y en el ego que te dispersa toda tu fuerza vital en un bolsillo roto y que, que crea que el infierno es la mirada de los otros? como decía Sartre, o estoy en mi corazón satisfecho de quién soy. ¿Soy suficiente en mí mismo? ¿O necesito algo de afuera que llene ese vacío? Porque ese vacío adentro solo se llena abrazando al niño interno, en paz con los padres, conociéndome a mí mismo, algo que han dicho todos los maestros, para discernir lo falso de lo verdadero, porque lo real no muere, sino que se va revelando en la medida en la que vamos soltando lo obsoleto, lo falso, lo que tensa, lo que duele, las lealtades inconscientes, etc. Siendo las 11 en punto y con mi trígono luna, sol, saturno me despido. <risa> Gracias por haber escuchado este video, espero que les haya servido. Fue un resumen eh, bien, bien detallado, bien preciso de todos los aspectos y tránsitos y cambios de planetas en signos que va a haber en junio. La clave, el título es sensación de bajar la velocidad. Es un mes que nos dice... Más despacio para tener más claridad y vislumbrar hacia dónde estamos yendo y qué seguimos arrastrando sobre todo. ¿eh? Para ir livianitos hacia lo nuevo tenemos que soltar lo que pesa, lo que tira y darnos cuenta de cómo se nos evade, se nos filtra en el día a día esto. ¿eh? Porque no es ninguna idea, las creencias limitantes no son una idea espiritual, nos salen caro todos los días. Así que bueno, queridos todos... Amor, alegría, pásenla bien, como siempre les digo. Gracias. 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 Es muy lindo estar atravesando este proceso y sentirnos acompañados. Es importante. Somos muchos los que estamos desconcertados, así que quédense tranquilos. <risa> saludos a la gente de Facebook, saludos, saludos, buenos días. Bueno, cariños a todos. Espero que les sirva este resumen, lo dejo así cortito. Gracias, Juli. Saludos, Facu. Pásenla bien, vamos que está hermoso el día. Tomen sol, tomen sol que es importante, coman bien, hagan un poquito de yoga, muévanse un poco. Sientan el cuerpo que está liberándose de todo. Esas columnas vertebrales quieren que las serpientes bailen. Cariño, cariño grande. Nos vemos. Hasta la próxima.